për shëndetit të dashurnish. Mishë sërdo të nga dy biznes, unë jam Aurora Sulqe. Ndërsa ekonomia po përbalet me pasujat e tërmetit e 26 nëmëtorit, lajme të këqia vinë edhe nga trektia jashtme. Eksportet, një ndër gjeneruesit e rritjes ekonomike, kanë arritur vlerën në 277 miljard legve në një mbëdhjet mëllorin e partë të këti viti, duke o të kurur me 4.1% kundrët i një të sperjut të një viti më pare, e shojmë dhe grafikisht. Dërsa importet kanë shënuar për këto periut 593 miljard lek, me një rritje të dobët vjetore prej vetëm 2.1%. Statistikat e detajuarat e instat, tregun se shqitsue se është edhe curia negative zërave kryesor të eksporteve, ato që deri më tani kanë qënë edhe shtyllat e prodhimit made in Albania. Ndjeki materialin. Eksportet shqiptare janë të kurru ndjeshëm gjatë një mbëdhjet mojorit duke sinjalizuar një nga dalsim të mëtejshëm të ekonomis. Të dhe në zyrtare të institutit të statistikave, tregun se eksportet arritën vlerën e 277 miljard legve, duke ullur me 4.1% kundrejt të njëtë spëriut të një viti më par. Importet e madrave nga nga tjetër arritë në vlerën e 593 miljard lek, duke urritur me 2.1% krasuar me të njëtën periut të 2.000 të mbëdhjetës. Rënjën më të forte kanë shënuar tre grupet kryesore, minerale, lënd, dhjekse dhe energi elektrike, për shkak të mungesës së reshjeve, materiale ndërtimi dhe metale, si dhe tekstile dhe këpuc, të një ora ndryshe si fasonët, Kjo industri, që ka edhe numrin më të lartë të punësuarve në vend, ka parë këtë vit një të kurje të eksporteve për shkak të disa faktorve që lidhen kuresisht me rënjën e euros, mos rimbursimin e të vëshës, si dhe problemet që pohas sektori në gjetjen e fuqis punëtore. Ndërka e që nga nga tjetër, eksportet janë zjeruar për zërat makineri, paisje dhe pjesë këmbimi, një sektor që pritë të marrë një zhvillim gjatë vitit të ardhëshëm, për shkak të politikave incentivuese që ka parë shikuar qeveria në paketën fiskale që do të hy në fuqi nga janari 2020-ës. Ndërkaj, që të dhe në të zyrtare të regunë se ndryshime këtë vit ka pasur edhe në geografinë e trektis. Italia dhe Greqia mbetën dy partnerët kryesor trektar të Shqipëris, të kësa në vend të tret dhe të katër të renditën Kina dhe Turqia, duke është vendosur kështu vendet e Europiane si Gjermania e të tjerë. Ndërka që pranojët zyrtarisht se në trektin më zvendeve ka ende probleme të reflektuara kryesisht të burokratsit administrative. Kë fakt është përhuar edhe nga Ministre e Finansave dhe Ekonomisa Nila Denaj në konferencën vjetore të ceftas, ku Shqipria ka edhe kryesimin e radhës se ndjekin. Në fund të viti që lanë pas, shkëmbime trektare vetë në medjes Shqipris dhe palve ceftas të i kaluan vlerë në 750 milion euro, bi 300 milion euro në importe dhe 400 milion euro në eksporta. Trendi pozitiv i këtyre shkëmbimeve trektare në vitet 2014-2018 ka pësuar një rritje të përvitshme me satare në nivel prej 6%, ndërko që shifrat e 11 mëjorit reflektojnë potencial për të kalimin e realizimit të viteve të shkuara. Kjo është një senjal pozitiv për të gjithë bizneset shqiptare dhe atyre në vëndet e rajonit. Palët kam lërsuar si të domës doshme njojnë reciproke të certifikatave të produkteve bujësore, midis vëndeve të rajonit dhe mbeti e mi të angazhuar që këtë proces të qëjmë dherë në fund. E për të vëllur pikërish për të kurje në eksporteve, unë e thashe dhe më lartë, është një ndërgjeneruës i të rritjes ekonomike në kushtet kur presionet negative në bi ekonomini ashtuar, automatikish bëhet shumë i rëndësishëm edhe një faktori tilë. Qëfar masa është duen marë? Cilët janë elementet që për kushtë të zonjë të e curi negative të eksporteve? Si është mardhënja me fqinjit, përsa i përket rektis edhe më gjërë në vëndet e bashkimit e Europian, cilat janë potencialet e pashpër Ka një të kurje të fort eksporteve, 4.1% është rënja vjetore për një mbëdhjet mëjorin e partë të këti viti, ndërko që edhe në kaun e importeve rritja konsiderohet minimale pra nga dalsuar, vetëm 2.1%. Cilët janë faktorët që në këndë vështëni mintuaj për kushtë të zonjë një curi ka që të dobë të trektisi jashme veçanërish në kaun e eksporteve? Janë faktikisht disa faktorë që ndikojnë dhe po të shojmë, si që tregua dhe ju nga grafika, po të shikojmë cilët sektor janë prekur më shumë. Janë kryesisht ata sektorët historik për cilët ne kemi paralajmëruar vit pas viti në shdo raport që do përbalen me vështirësi, kryesisht sektori fason pra, pasi ky përqëndrim që ka karakterizuar eksportet e Shqipëris në 3-4 kategori gjatë gjithë të reviteve, nuk ka qenë asë njërë shëndetëshëm dhe gjithmonë do ishte 
le temi ekspozuar ndaj goditjeve të ndryshme. Pra le temi që struktura e eksporteve shqiptare ishte një premis që ne të përfundonim në këtë loj situate për shkak edhe të ndjeshmërisë gjithë faktorve të jashtëm që një moment saktuar mund të ndikoni negativisht. E sakt, pra nga një anë kemi të bëjmë me aspektin strukturor të si janë organizuar eksportet tona dhe e kemi thënë disa herë edhe në bisedat në studiu tuaj që fakti që ne kemi të përqëndruar e eksportet në pak kategori e në dona ekspozonte. Për më te për nëse shojmë në brendësi pas e këto kategori dhe shojmë... Ja, letë shojmë grafikisht në fakt, zotë i lezi regjia në ndimon kemi zërat kryesor të eksporteve dhe ajo, ja ku e shojmë. Dhe po të shojmë, ka një rënjë të fort një më dhjetë më jori në këti viti, në zërin tekstile dhe këpusat të që ndryshe dhe nëndom një në si fasonët, ka rënjë të minerale lëndë dikës energji elektrike, kjo përshka ke dhe të reshjeve ishe prashikuar, që 2019 të energjis, ka gjithashtu edhe rënje në makineri gjë që sërish pas ta është një një zëjë rëndësishëm. Po të pak në dytë parët, kanë që në ato që kanë që në shtyla që kanë bajtur në këmbë depërtimin e prodhimit medi në lëbenje në tregjet e huaja. Po, dytë parët dhe ju i përmëndët shumë drejt që se cila nga dhe këto dy kategori është goditur për shkak të vetëm një faktori. Pra në rastin e fasonve mund të marim edhe që shtjene e euros pra ndryshimit që ka ndodhur në rastin e energjisë elektrike që rësit e reshive. Pra, kemi të bëjmë me dy kategori që kanë bajtur peshën kryesore të eksporteve, por cilat nuk kanë qënë aq rezistente ndaj goditjeve të dryshme, pra ndaj luhatjeve, sepse nuk kanë atë konsolidim. Kur shikojmë fasonat, kemi të bëjmë edhe me një qështje ciklike, ne kemi thënë për i shumë kohës që do vi një moment që nuk do jetë më aq konkurus të regu shqiptar nga pikpami e fasonve, dhe po shikojmë këtë gjë sepse kemi disa partner të uaj që po shvendosën edhe në tregjet tjera, euro natyrisht dhe luhatit që pati. Ja, i kemi grafikisht në qësë dhe ju, Zotë i Lezi Shikni, ne kemi evidentuar disa nga faktorot që kanë dikuar në të gjitha grupet e eksporteve në rënjën e tyre dhe janë zhvlerësimi euro, zuke pasur për asur se gjitha aktiviteti eksportues realizohet në euro, ndërko që pagjesat e brëndshme kryen në në leg, dhe kjo automatikisht nga rënja forte kursit të këmbimit a përkthet në më pak para për të gjithë këtë industri. Êshtë nga dalsimi ekonomis, duke pasur për asur që në pjesën e partë të këti viti ka qënë një përgjusmi me rritjes ekonomike nga 4% e prashikuar qeveria ka zbritur në 2.2-2.3 në 2-3 mëjor të parë të viti, duhet parë mbyllja e të gjithë 2019-ës, është mos rimbërsimi në kojit të vëshës, që cilin do të kemi mundësit të diskutojmë së bashku zotë i lezi, kriza për punëtor, referuar e migracionit, është kriza politike që po ndikon më pas një reakcion zinëgjire dhe në ekonomin më gjërë dhe mungesa subvencioneve si një mas të imurruese që disa nga vëndet e rajonit kërësish në Serbi dhe në Macedoni aplikohet për punëtor. Po, zotë i lezi. Janë të gjithë faktor të sakt dhe në këtë dhjetë vjeqar të gjithë kanë dikuar një vit të kush nga faktorët më shumë dhe një tjetër më pak, por këtë vit mund temi që kanë qënë të pranishëm të gjithë dhe kur themi rritje ekonomikë ose nga dalësimi ekonomisë, pa tjetër në kemi patur rritje pozitive, po duhet parë ku fokusohet në cilët sektor dhe sa kontribon pas taj në ekonomi reale, kështu që është dhe kjoj problem, aqë më te për nëse nga dalësohet pas taj dhe ajo rritje që është, kurse një element tjetër interesant që përmënd dhe është dhe mungesa e fuqis punëtore, që po bëhet gjithmonë me pranishme në disa sektor, për fshia të fason, dhe të gjitha këto së bashku e kanë vështirësuar shumë aktivitetin e sektorit fason. Kras kësaj, si që thash, ne e kemi parashikuar që në moment që sektori fason nuk investon për të mbyllur ciklin e produktit edhe për të avancuar në prodhim, dhe nëse mbetet gjithmonë me këto kontratat e porosis, herët avon do përbalet me këto vështirësi, sepse fuqia negociuse ka qenë gjithmonë nga ana e palës kontraktuse pra nga ana e partnerit europian. Pra, ajo që duhet bërë, duhet kaluar. Le temi nga material porositit që ty të vjen nga një kompanie huaj për një produktët saktuar, ti ta prodhosh atë në vënd me made in Albania, pra me produktin tërsi shqiptar e më pas të shesësh. Për kjo kërkon investim, kjo kërkon le temi edhe një seriositet nga nga shtetit, në kushtet ku nuk rimbursohet të vëshëja dhe ka që një ndër problemet kryesore të 2019-të edhe vetë kylloj sektori cili ka një marrë zhë le temi dheri diku të 10% të fitimit, do të të vështirësi likuiditeti për të bërë një investim të tilë në teknologia për në zjerim të prodhimit. Shume vërtet, shume sakta e që thoni, janë të gjitha këto vështirësime cilat përbalet biznesi, nga një anë ne si eksperti kërkojmë që të investohet më tej në përfundimin e ciklit dhe disa biznesa e kanë bërë këtë gjë dhe eksportojnë me i din Albania, por në tërsi sektori endë vuan pra duke 
u kapur vetëm me disa fragmente, disa pjesë të procesit për punimit të të produkteve. Nga nga tjetër, krasë kësaj vështirësie pra mungesa që ata kanë për të investuar dhe për të rritur biznesin e tyre, shtojnë pa tjetër dhe pengesat burokratike. Ne të këshendra kemi bërë një studim që në 2010-ën përsa i përket mos rimbursimi të vëshës dhe matje në impaktit që ajo ka tek aktiviteti ekonomik i eksportuzve, sidomos në këto sektor, dhe mund themi që ka një jep një goditje, godjat konsiderushme ndër vite, nga pikpamja investimit që ata mund të kishim bërë me këto para, me punësimit më tej, të specializimit punëtor dhe kështu me ratë. Kjo loj burokratsie, kjo loj pengesë, sidomos në momentet tila, dhe të themi, ku ka një krizë që ndjehet me partnerët e huaj qoftë prej euros, qoftë për arsue tjera, e vështirëson edhe më tej aktivitetin e tyre dhe i gjenë disit pa përgatitur. Tani, ata duhet ishën përgatitur sepse... A mund të mërë masat, cilat janë masat që mund të mërën përveç të qënit korek nga në administratës statimore dhe në përmbushin e detyrimit ligjor që rimbursimit të vëshës duhet bërë vërënda 30 ditës në momentin që një biznes ligjërish dërzonë gjithë dokumentacioni dhe aplikimin për rimbursim. Kjo është një sektor që ka nevoj për shumë bështetje. Naturisht mund të afilojmë nga bazikja fare që është të mos i pengosh nga pikpame burokratike për rimbursimin e të vëshës, edhe tjetë sa më eficiente dhe sa më e drejt për drejt, pra të mos kalojt gjithë këto halka që ka nevoj aktualisht. Po nga nga tjetër ka nevoj dhe më gjerë për mbështetje nga e qeveria, nuk po flasë thjeshtë. Po për eksportet në tërsi, jo vëtëm fasoni, se cilë që se do të rendisni 2-3 element që duen dëryll për qenë konkurua, se jam dhe në fund? Tani, këtu kemi të bëjmë me element gëgja strukturorët ekonomisë dhe si është e organizuar, po përgjësisht ajo që e pengon zakonisht biznesin që të investohet, përmirsohet, ka të bëjmë me sigurin që ka të këtregu, të këtësiguria e kontratës që e në nëshkruan, dhe të mos ose pengesat të themi burokratike që has, duke filluar nga inspektoriatet e ndryshme e deri të këtë, me gjërë pas taj korupcioni që e dim që është është egzistus. Letë emisht një kosto e shtuar e fshet. është kosto e shtuar dhe në moment që shtojmë gjithë këto kosto, aktivitetit ekonomik të një biznesi, a i nuk është më konkurues, sepse ati nuk i denë më logaria dhe produkti ti, a i duhet a shes me një qmim më të lartë. Pra, jemi në prani ku këto po bëjnë gjithmone më të dukshme dhe logaria është e thjesht, sepse eksportet nuk janë më konkuruse në disa tregje. Do t'i lezit falenderoj shumë që ishë në atë biznes. Falenderit ju. Falem deri dhe ju të dashur mi që në ndoj që të bashkë me në pafshin.